సార్ నమస్కారం అండి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఆరోగ్యం వయసు తగినట్టు ఉన్నదమ్మా కానీ ఐఐటి రామయ్య గారు అని అంటే ఒక పెద్ద బంగ్లాలోనో లేదంటే ఒక ఫ్లాట్స్లోనో చాలా క్లాస్గా ఉంటారు మన ఇంత సింపుల్ సిటీ ఇంత ప్రశాంతంగా మీరు ఉంటారని నేను అనుకోలేదు నిజంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక్కడ నా జీవితం మొదటి నుంచి ఇలానే ఉన్నది కానీ ఐఐటి చదువు చెప్పడం వలన నా జీవితంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం నాకు కనబడలేదు కానీ మీ జీవితం మొత్తం మీది ఒకసారి నేను అంత నెట్లో వెతికినప్పుడు ఎక్కువ కష్టాలే పడినట్టుగా నాకు అనిపించింది సార్ మీ తొంభై తొంభై ఏళ్ళ జీవితం తొంభై మూడో లేదా తొంభై ఏడో ఉన్న ఉంటాయి మీ ఖచ్చితంగా ఇన్నేళ్ల తొంభై ఏడు తొంభై మూడు అండి తొంభై మూడు తొంభై మూడు ఏళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ కష్టాలే అనిపించాయి సార్ నాకు మీకేమనిపిస్తుంది మీ జీవితం నా కష్ట కష్టాల్లోనే నాకు ఆనందం కనబడ్డది మనిషి కష్టం ఉన్నప్పుడే ఆలోచన ఉంటుంది ఆలోచన ఉన్నప్పుడే కొత్త భావాలు వస్తాయి కొత్త మార్గం కనబడుతుంది కాబట్టి కష్టాలు అవుతుందో మనిషిని కుంగదీయదు కొత్త సన్నివేశాలకు సిద్ధం చేస్తుంది కానీ ఈ వయసులో మీకు తోడు అనేది అమ్మగారు లేకపోవడం అనేది మీకు లోటు కనిపిస్తుందా అండి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఆవిడ ఉన్నంత వరకు నాకు సహచరి నన్ను ఏం కష్టపెట్టలేదు ఆవిడ అన్ని రకాలైనటువంటి యొక్క సౌఖ్యం అనుభవించాను ఆవిడ ఆయుష్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా నన్ను బాగానే చూసుకుంటాను అమెరికాలో పిల్లలు ఉన్న ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసే వసతి వచ్చింది కాబట్టి ఉదయం అమ్మాయి చేస్తే సాయంత్రం అబ్బాయి చేస్తాడు అక్కడ ఉన్నానని కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు కూడా నా సౌఖ్యమే వారి సౌఖ్యం అనుకుంటారు కాబట్టి నాకు అంత కష్టమే అనిపిస్తులేదు జీవితంలో ఇప్పటికి కూడా జీవితం మంచిగా ఆనందంగానే ఉన్నది బతికిన రోజులు వీళ్ళనే బతకాలని అనిపిస్తున్నాయి ఇన్నేళ్ళు మీ జీవితంలో మీరు నేర్చుకున్నది ఏమిటి జీవితం అనేది పార్పు కాదు జీవితం ఒక అవకాశాలను మాకు ఇస్తుంది ఆ అవకాశాలు మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే మనకు ఆనందం వస్తుంది ఆనంద చేసుకోకపోతే మనం ట్రైన్ తప్పిన ప్యాసింజర్ అవుతాం 